mundong ito ang kausapin naman natin ngayon si Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hello, Terry. Good morning. Yes. So, uh, meron po bang pag-uutos uh, na arestuhin si Senador Trillanes ngayong weekend? Well, what do you mean? Coming from who? Coming from Malacanang. Oh, no. Uh, as you know, we filed a motion in court for the issuance of an alias warrant of arrest. Meron pong... So, it's for, the, it's for the court to decide. Okay, so wala pong utos, walang special na utos mula dyan sa, sa inyong pagpunta sa Jordan at sa Israel. Wala, wala. Wala, wala. Mm -hmm. Ang sabi kanina ni uh, Senador Antonio Trillanes, ano, may order daw na arestuhin siya bago umuwi ang Pangulo. Ibig sabihin, eh, I think he's, he's having a nightmare now. Sabi niya, ito pa nga daw ang ano, eh, parang gift no, o regalo ng uh, military sa pagdating ng Pangulo. Ano yan? Palagay ko binapangungot na siya. Pareho rin yun ang sinasabi niya na tuwag daw si Presidente. Pero lumalabas siya nga. Siya pala tuwag. Eh, takot na takot looban sa Senado. Okay. Ano pong naging dahilan ng maagang, mas maagang pag-uwi ni Pangulong Duterte? Oh, wala na kaming gagawin dito. Kasi yung bilateral meeting with the King of Jordan and his cabinet, natapos namin kahapon. Panapirma na yung mga trade agreements, yung arms agreement. Marami na kaming nagawa dito. There's nothing more to do. Okay. Meron siyang, meron siyang importanteng event na atin sa Dabao. Plus, I think uh, he's missing his family. So, Kalip na mamasyal dito, uwi na lang. Hindi po ito may kinalaman sa inflation rate na tumaas o kaya dito sa kaso ni Senador Trillanes? Ah, hindi. Alam mo yung inflation rate, ha? baka nagkakamali yung, yung mga headline dyan, eh. parang lumalabas. According to Tani Dominguez, yung economic managers, 4.6 lang daw. At saka there were many instances na mas mataas yung inflation rate ng mga nakarang administrasyon. Baka nagkamali lang sila. Sorry sir, what's the information dyan po sa inyo? Nagkaroon din kayo ng cabinet meeting. Ano pong informasyon ninyo dyan sa inflation rate? Ang, ang nabasa ko from the group chat ng, ano, ng mga cabinet economic managers, hindi sa meeting, hindi naman kami nagkaroon ng meeting dito. Mm -hmm. Saka ilan lang kaming membro ng cabinet dito. Ang sabi nila eh, 4.6 lang daw ang, ang inflation rate. Not 6.4? No, not 6.4. Anong buwan po yun? Uh, let me see. Let me check, ha? Eh, kababasa ko lang yan. So, eh, there's a possibility na mali yung lumalabas na 6.4? This is from the Philippine Statistics Authority po. I think so, nga. Ito eh. <clears throat> Sige po. Um, we're we're yes, still hoping, uh, Attorney Panelo. Uh, nakita niyo na po, sir? Uh, tinitinan ko nga eh, kung saan. Kasi na, nakita ko lang sa chat, eh, nag-uusap sila. <clears throat> At okay, nila pero na, ano po ang uh, ano po mga naging reaksyon ng Pangulo? What were, what were his words about this? Ito ah, ito ah. Nakita ko na. Ito ah. Uh, <clears throat> The appropriate inflation figure in the table above is 4.8 rate for the January-August 2018. Uh, in average na po, yung mula, mula, mula Enero hanggang August, is that possible? Sabi, niya, sabi ni Secretary Lopez, yes, 4.8 for year to date. For year Previous to date. Previous administration and even higher inflation. Marcos with 50.3 in, in 1984. Ninoy, then that crisis, Cory 1991 with 18.7%, Ramos 1994 with 9%, Arab 1998 with 9.8%, GMA 2008 with 8.3%, Pinoy 2011 with 46 so, pero isa rin po ito sa mga binabatikos ngayon sa administrasyon, ano? yung pong hindi pag-amin na meron talagang problemang kinakaharap, lalo na dito sa ekonomiya. 
no. Sabi nga ni Secretary Ernie Pernia doon sa group chat, no different base years over time, so rates not directly comparable. Sorry, sir, pag ulit You know, different base years over time, yung rates is not directly comparable. So, ano po ang, uh, ano po ang stag ngayon ng gobyerno pagdating dito sa inflation rate? Ano po ang mensahe natin sa well, uh, alam mo, alam mo kasi, alam mo, Cherry, kasi nagka, nagka kasabay-sabay, hindi ba yung oil tumaas ang presyo, tapos bumagsak yung value ng dollar, tapos meron pa tayong mga tax uh, reforms. So, merong things that pero, are not under our control. Pero inaamin po ba ng gobyerno na meron ding things under our control na dapat ginawa natin earlier on? Oh, but actually, ginagawa, na, ginagawa natin yun. Eh. Ginagawa nga natin yun. Eh. Mm -hmm. But uh, sa tingin ko naman, eh, kaya ng mga paliwanag ng economic managers, temporary lang yan. Eventually, makikita natin yung pagbaba ng inflation rate. Okay, huling mensahe na lang po kay Senador Antonio Trillanes. <laughs> Wala ako mensahe siguro ma. Kasi napanood ko siya diyan sa on the record. Mm -hmm. He look, he look so haggard. Parang ang naawa nga ako sa itsura niya dahil mukhang kulang walang tulog. Mm -hmm. Ang problema kasi sa kanya. Parang he cannot get over the fact na tinanggihan siya maging running mate ni Presidente. Parang kaya, kaya siya galit na galit. Mm -hmm. uh, he should always remember na yung, yung sinasabi niyang claim ng amnesty. Kaya siya, even assuming na valid, ha, kasi ako hindi naniniwala valid yung, yung amnesty niya. Mm -hmm. Dapat kasi, nung binigyan siya ng amnesty, kung valid man yun, <clears throat> Eh, gin sinagawa niya yung dapat niya gawin bilang isang mabuting mamamayan. Parang conditional pardon niya eh. May mga terms and conditions. Ibig sabihin, kaya ka humingi ng tawad at kung sinasabi mong umamin ka, although hindi, we have a video showing na nag-press ko siya na hindi siya umamin. Eh, dapat, eh, nagpaka... naging mabuting mamamayan siya. Hindi yung nag siya ng lagim, ng pangikayat na labanan ng gobyerno tirahan ng presidente, kung ano-ano mga ginagawa niya. Alam mo, Cherry, ang Estado ay eh, merong katutubong karapatan na ipagtanggol ng sarili niya sa mga pagsalakay na gagawin, gagawin ng kahit sinong tao at kahit saan ang gagaling. Okay, Attorney Panelo, abangan po namin ang magiging mga hakbang ng gobyerno pag uwi ninyo dyan mula sa Jordan. Maraming salamat, Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo. Nananatili sa Senado si Senador Antonio Trillanes sa gitna ng mga balitang maaari na siyang arestuhin anumang oras ngayon. Kahapon, inihain na ng kanyang kampo ang petisyon para ipatigil ang proklamasyon ng Malacanang na ipawalang bisa ang kanyang amnestia. Nasa Senado ang aming correspondent na si David Santos para sa mga bagong detalye. David, ano na ang nangyayari ngayon dyan? Namucheri, magdamag na tahimik uh, dito sa Senado pero maugong pa rin ang mga balibalitang aarestuhin na nga itong si Senator Trillanes. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang paggalaw dito sa Senado o kahit mula sa opisina ng Senador. Ito sa kabila ng uh, kumalat na impormasyon ngayong umaga na nakaamba na ang kanyang pagdakip. May pinanggit pa ng oras pero lumipas na yung oras na yon na wala namang pag-aaresto na naganap. Mismo si Senator Trillanes sabi niya kagabi na mula nang lumabas ang Proclamation Order 572, oras-oras raw sila nakakakuha ng mga impormasyon na dadamputin na sa ng mga otoridad. Ayaw man raw nilang patulan ang mga tinatawag ng chismis pero mas mabuti raw na nakahanda siya nahanda siya kung sakasakali magiging na totoo ito. Kapansin-pansin rin na tuwing humaharap si Senator Trillanes sa media, direktang uh, binabanggit ng Senador ang Armed Forces of the Philippines, gayon din ang Defense Department na mga dati niyang kabaro. Umaasa raw siya na paninindigan ng AFP at DND ang kanilang kasunduan sa Senate leadership na walang magaganap na pagdakip sa loob ng Senado. Nasa kasunduan rin na hindi maaaring gamitin ng AFP ang, kin ang kinikwestiyong Proclamation 572 o anumang utos galing sa court marshal 
bilang basehan ng kanyang pagka-aresto. Si dating Philippine Marine Officer at Magdalo Party East Representative Gary Alejano na nawagan rin sa kanyang mga dating kaparo sa AFP na manatiling tapat sa kanilang pangunahing mandato para protektahan ang saligang batas. Ibig sabihin, hindi sila susunod sa anumang kautusan na maaaring maituring na labag sa konstitusyon o illegal. Pinilit ng Solicitor General ang J-1 to the person of Lieutenant Colonel Andrade na mag-issue ng certificate. Ang ginawa si Northcott. In fact, ayaw po meron man ng mga tao doon. No? We know how it was taken. Alam namin. And napilitan, imagine nyo, the certification was issued August 30 at hindi naman sinabi na wala talaga, kundi at the time wala. Sa so ngayon, inaasahan natin na maaring lumabas muli sa kanya, mula sa kanyang opisina at muling humarap sa media si Senator Trillanes para magbigay ng pahayag. Nakantabay pa rin tayo sa mga kaganapan dito sa Senado. Balik sa iyo, Chef. David, may nangyayari bang anumang negosasyon sa pagitan ng Senado at Palasyo o militar kaugnay sa pag-aresto kay Trillanes? Alam mo, Cherry, hindi malabo, hindi imposible yung mangyari yan. Mismo si Senator Trillanes na sinabi niya kagabi na He's in constant communication with the AFP. We must remember na itong si Senator Trillanes is a former, he's not only a former military officer, he's also a graduate of the Philippine Military Academy. Karamihan sa mga opisyal ng, PM, uh, ng AFP, IPMA graduates din, o matatawag na mga mista niya. So, hindi rin natin maseset aside o maisasantabi ang posibilidad na he's still in touch with them kung ano mga directive o order na nakukuha nila either specifically from the Commander-in-Chief or from Malacanang or within the Defense Department. So, kung may nangyayari mang negosasyon, di pa nat, wala tayong konkretong impormasyon sa ganyan, pero napakalaki ang posibilidad na nangyayari nga ito, Cherry. David, pwede mo bang ibahagi sa amin kung ano ang atmosphere ngayon dyan sa Senado? Walang sesyon ngayon, no? It's a Friday and it's one of the reasons nga sabi, baka daw arestuhin ngayong weekend kasi walang sesyon at mas konti ang tao. Pero uh, meron bang mga nakaabang halimbawa na opisyal ng militar o ng CIDG? Meron supporter si Trillanes sa labas? Ano ba ngayon ang atmosphere dyan? Tama ka dyan, Jerry. Uh, on the Senate, uh, unlike most government offices, meron silang tinatawag na four-day work week. So hanggang Thursday lang ang kanilang trabaho. Friday, usually they're off. Um, oo, wala nga mga senador dito. Wala din kanila mga staff. Uh, pero kanina, pagdating natin, maagaga tayo dumating dito, wala na tayong nakitang mga tauhan ng AFP or PNP gaya nung mga nakita o nainaiulat nung mga nakaraang araw. Uh, pero may mga supporters, si uh, Senator Trillanes na dumating dito kanina, ilan sa kanina, about 50 or 30 to 50 of them, uh, galing specifically ang isang grupo na naglilid sa grupong yun, ang tiyatawag na the silent majority, ang iba raw uh, from different groups all coming here to show support for not only for Senator Trillanes, but also to make a stand na parang ang kanilang... Uh, Panawagan ay uh, labanin kung anumang uh, balak merong ang administrasyon, according to their words, na magsagawa ng anything that is illegal. So sa ngayon, uh, ang tanging naririto lang ay siyempre yung mga media na nag-speak out sa labas ng opisina ng Senator Celianes. Gayun din uh, ilang mga security personnel ng Senate at gayun din ang ilang supporters ni Senator Celianes. Cherry. Okay, mula sa Senado, David Santos, nag-uulat. Samatala, inyo pong napapanood ang live na kuha mula sa Senado sa labas po yan ng opisina ni Senador Antonio Trillanes. Inaasahang magbibigay ng press conference ang Senador anumang oras. Manatiling nakatutok dito sa CNN Philippines para sa pinakahuling pangyayari. Sa puntong ito, kausapin natin si Senate Sergeant at Arms Jose Balahadia Jr. Maganda pong umaga sa inyo, sir. Maganda pong umaga rin po naman sa inyo. Are you in the Senate in the Senate right now, sir? I'm around. Okay. Meron na po bang opisyal na nakipag-coordinate sa inyo tungkol sa napapabalitang pag-aresto kay Senador Trillanes? Wala pa naman. Okay. So kung uh, hindi po mangyayari ang pag-aresto ngayon hanggang weekend, uh, wala, pa, wala po bang arestuhang mangyayari? Wala pang... Ang masasabi ko lang sa iyo is wala pang nagkikipag-coordinate sa amin. Meron ng coordination ng una pero kinausap namin sila 
na if there is going to be an order given out by competent authority, then hindi pwede rito sa loob ng Senate confines. Sa labas ng Senate confines, ang pwede mag-arrest sa isang senador. So kahit na meron ng order, hindi pwedeng gawin sa loob ng Senado? Yes, that's right. Uh, mm. Yun din ang request ni Senate President na pwede ba sa labas ang arrest, wag dito sa loob ng Senate confines. Ito pong walang pag-aresto sa loob ng Senate confines, is this in the law or is this a matter of courtesy to the institution? Pareho yan eh. Meron yan sa... May, may pinakita sa akin yan nung araw sa... sa na tawag dito? Sa codes natin, no? Pero ang mas importante dyan is yung respeto sa institusyon, no? Huwag naman papasok dito na para silang, para silang, uh, uh, ang tawag dito, uh, mga, mga tao na maaatake sa amin. Huwag naman. Basta sa labas ng Senate confines ang amin gagawin kung meron mang arestuhan. Okay. Ano po uh, ang gagawin ninyo kung magpumilit ang ibang puwersa kung sakaling arestuhin si Senador Trillanes? Ako, palagay ko, hindi mamimilit siya. Eh. Hindi mamimilit. Kasi naman, uh, alam din naman nila kung pipilitin nila, eh may request yung Senado mismo, which is the equivalent, uh, equivalent office to the three, three, three departments of government. No? Kaya nga, hindi, hindi siguro nila gagawin niya. Nag-uusap naman kami, palagi naman kami nag-uusap. Pero as of now, tapos na kasi yung usapan namin, so wala nangyayari. Yung usapan niyo po yung nangyari nung may mga nakaabang na CIDG dyan sa labas ilang araw, uh, two days oh, ago. Tama po ba? Namin, mm -hmm. Oo, sabi namin sa kanila, pwede ba, huwag na makay dito sa loob mag-standby. So at that time, to... they already had intentions to arrest. Ang sabi po sa inyo, a-arresto yan? Hindi, pinakita hanap ko ng, ano, ng proclamation. Mm -hmm, mm -hmm. Oo. And, you know, I don't want to talk about that proclamation kasi I think it's important right now. Mm -hmm. It's a matter for the courts to decide. So, subdivision, ayaw ko naman pakialaman na yan. I don't even want to give a comment on that. Okay? Yes, sir. Ano po ang nangyari dun? Nung, nung inaresto si Senator De Lima, she was in the Senate, ano? Ano pong pinakita sa inyo during that time? Uh, arrest warrant yun. Arrest warrant. Okay, pero mm -hmm. uh, pero hindi po siya pwersa ang kinuha sa loob, ano? Lumabas... Hindi, ako, ako sumama sa kanya hanggang sa karami. In fact, mm -hmm, mm -hmm. in, in escortan ko siya hanggang sa karami. So, sir, ano po ang tamang proseso? Kung sakaling uh, arrestuhin nila si Senator Trillanes, ano ang tamang proseso? Look, ang sinasabi ko is, kung merong order given out by competent authority, then the, the arrest should be done outside Senate confines. Hindi ako po magbibigay sa kanila unless the Senator wants to go. Alam mo, sa kanya na yun eh. Kung ayaw niya sumudo doon, that's up to him. But, you know, the arrest should be done out of the Senate confines. So, bahala okay. na yung mga arresting teams kung saan nila idudulog yan. No? Mm -hmm. So, ganun na mangyayari dyan. Naka-standby po tayo ngayon para sa statement ni Senator Antonio Trillanes. It seems like he's ready to talk. Pero bago po siya magsimula, you said kanina, uh, a competent arresting authority. So, yan no, po ay pwedeng sa militar, pwedeng court-martial, at pwedeng... Hindi, hindi, hindi competent arresting authority. Arresting authority, okay. An order issued by a competent authority. Please, na, na, na may misquote ako kung minsan eh. Competent authority, no? okay. Oh, issued by a competent authority. Now, as far as the authority is concerned... Sir